Heute wird es ein bisschen politisch und sprechen über das Referendum hier in Polen. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wie gerade erwähnt, sprechen wir ein bisschen über das Referendum und für die, die vielleicht jetzt nicht ganz genau wissen, was damit gemeint ist, die aktuell regierende Partei, die peace partei hat ein Referendum aufgestellt mit vier Fragen, die zu den Parlamentstagswahlen am 15. Oktober 2023 mit beantwortet werden sollen. Und das wird im Prinzip so aussehen, dass man dann ganz normal zur Wahl geht. Dann kriegt man ganz normale zwei Wahlzettel oder zwei Stimmzettel plus nochmal einen extra äh, Wahlzettel, wo dann diese sogenannten vier Fragen drin stehen, die dann mit beantwortet werden sollen. Hier ist nochmal eine kleine Sache vorab. Wie gerade erwähnt, wird das Video ein bisschen politisch sein. Und wenn dir solche Themen ein bisschen Bauch- und Kopfschmerzen bereiten, solltest du jetzt vielleicht am besten wegschalten. Ansonsten würde ich mich wirklich sehr über zahlreiche Kommentare freuen und wirklich konstruktive Kritik. Aber bitte bleibt alles sachlich. Vielen Dank dafür. Kommen wir jetzt wieder zurück zum Referendum. Und ja, wie schon gerade erwähnt, hat die aktuell regierende Partei dieses Referendum aufgestellt und immer in verschiedenen Tagen immer eine Frage veröffentlicht. Also die haben das jetzt nicht alles auf einmal rausgehauen. Die haben das sehr, sehr, sehr spannend gemacht. Und ja, wie bin ich jetzt überhaupt wieder auf das Referendum aufmerksam geworden? Ähm, ich hatte jetzt vor ein paar Tagen ein ähm, Flugblatt bei mir im Briefkasten, ein ja, vierseitiges Flugblatt, vielleicht eine Broschüre, wo dann auch noch mal darauf aufmerksam gemacht wird, auch an dem Referendum teilzunehmen und ja auch seine Stimme dazu abzugeben. Auf den ersten Blick sieht man natürlich, ähm, worauf das hinausläuft. Ähm, hier wird dann auch noch mal so ganz kurz hier unten beschrieben. Also ich übersetze das jetzt mal hier ganz grob, dass man alle Fragen mit Nein beantworten soll. Genauso wie hier haben wir dann auch schon mal so, dass überall in den Kästchen Nein angekreuzt werden soll. Also da weiß man schon auf jeden Fall, in welche Richtung das alles hier geht. Ähm, wir werden aber trotzdem mal auch gleich darüber sprechen, wer überhaupt Herausgeber dieses ähm, Flugblattes, dieser Information hier ist und gehen auch noch mal alle Fragen gemeinsam durch. Und ja, schauen wir uns auf jeden Fall erstmal hier auch die erste Frage direkt an. Und ähm, wenn wir auch hier dieses Flugblatt aufmachen, dann haben wir diese auch vier Fragen nochmal gestellt. Und immer zu jeder Frage hat man dann hier immer, immer so ein kleines, sage ich jetzt mal, kleines Interview mit einem Herren oder einer Dame, die dann über diese ihre eigene Erfahrung erzählt und dann auch immer so eine kleine Hintergrundgeschichte des Ganzen. Und die erste Frage, die lautet... Ähm, unterstützen Sie den Verkauf von Staatsvermögen an ausländische ähm, Unternehmen und das dann auch so, ähm, die, wie ist das hier, mit einem äh, strategischen Verlust des Wirtschaftssektors für, äh, für, für, für das polnische Volk. Ja, dann haben wir hier, wie auch gerade beschrieben, hier eine kleine Geschichte stehen, ähm, dass dann hier der Zbigniew, 67 Jahre alt, erzählt, dass er früher gearbeitet hat und ja, seine Firma verkauft worden ist und er natürlich dann dadurch dann auch ähm, arbeitslos geworden ist und seine Kinder ähm, ja, dadurch auch ähm, junge Menschen keine Perspektive auf Arbeit in der Zukunft haben und seine Kinder nach England ausreisen mussten, um zu arbeiten. Ja, er nimmt auf jeden Fall an ein Referendum teil, damit auch in Polen weiter Zukunft sowas nicht nochmal vorkommt. Und dann wird dann hier auch nochmal geschrieben, haben wir unten auch nochmal einen Text, ja, halte ich einfach mal kurz dran, ist eh alles auf Polnisch. Aber das, ja, zu der Zeit, wo die, äh, wo, wo die Tusk-Partei, die ähm, PO, regiert hat, ähm, gab es 1343 ähm, äh, Firmen und wo dann die PiS-Regierung 2015 an die Macht gekommen ist, waren von diesen 1343 nur noch 393 ähm, da, der Rest wurde alles ins Ausland verkauft. Und ja, das ist natürlich ein schlagkräftiges Argument. Ähm, es ist ja auch in der Tat so, dass hier in Polen sich sehr viele ausländische Firmen, ich sage jetzt mal ganz böse, sich breit machen. Hat alles natürlich seine Vor- und Nachteile. Kann, muss man immer von beiden Seiten so betrachten. Aber hier sieht man, es läuft ganz klar darauf hinaus, dass die aktuell regierende Partei, man muss auch sagen, dass dieses Infoblatt ist nicht 
direkt von der PiS-Partei, aber wir kommen dann auch gleich nochmal darauf zurück. Aber man sieht dann einfach, dass die aktuell regierende Partei auf jeden Fall dagegen ist und mehr polnische Firmen unter die Arme greifen möchte und dass auch nichts mehr ins Ausland verkauft wird. Dann haben wir jetzt auch noch die zweite Frage und die zweite Frage ist auch, ich finde sogar eine sehr interessante und spannende Frage und zwar, ob man das, ob, ob das Volk dafür ist, das Rentenalter anzuheben. Derzeit ist das in Polen so, dass man als als Frau mit 60 in Rente gehen soll und als Mann mit 65 in Rente gehen soll. Und auf jeden Fall wird dann hier diskutiert, seid ihr dafür, ob das Rentenalter auf 67 angehoben wird, wie viele Länder in Europa das haben, zum Beispiel Deutschland ist da das beste Beispiel, ob Mann oder Frau, da geht man mit 67 in Rente. Und ja, dann haben wir hier auch wieder hier die kleine Geschichte hier stehen von der ähm, Christina, 59 Jahre alt, die sagt, ja, dass das Arbeiten natürlich sehr, sehr, sehr schwer fällt und ähm, ja, dass für sie die Hölle wäre, bis äh, 67 arbeiten zu gehen, so wie das die PO ähm, haben möchte. Ja, die hat hier dann auch nochmal selber geschrieben, dass man vielleicht, selbst wenn man jetzt nicht die Peace wählen möchte, trotzdem zum Referendum gehen sollte und doch trotzdem mit dafür stimmen sollte, dass das Rentenalter bloß nicht angehoben wird. Ich persönlich kann mir sehr gut vorstellen, dass eigentlich das oder zumindest die meisten des polnischen Volkes natürlich gegen die Anhebung des Rentenalters ist. Vermute mal, wer will freiwillig bis 67 arbeiten, wenn er es nicht nötig hat. Ähm, aber auch da muss man sagen, hat es immer seine Vor- und Nachteile, immer für die eine und für die andere Seite. Klar, wenn man bis 67 arbeitet, zahlt man auch bis man 67 die Steuern bzw. mehr Steuern. Genau, und das ist einfach so ein Punkt. Ich kann das natürlich verstehen, dass man mit 60 bzw. 65 in Rente gehen sollte. Ähm, ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen dafür nicht zu spät in Rente zu gehen. Ich denke, man möchte auch noch irgendetwas vom Leben haben. Ja, das ist das einfach. Und wenn man dann irgendwann dann schon bis 67 oder was ich gehört habe, in Deutschland bis 69 bzw. 70 arbeiten soll, ähm, ich finde, irgendwo ist dann auch eine Grenze erreicht. Ich denke sowieso, man könnte das alles ein bisschen anders machen. Ich würde jetzt nicht immer sagen, vom Alter her ins, ins Rentenalter zu gehen, sondern von der Schwierigkeit der Arbeit vielleicht, dass man das da vielleicht irgendwie abgrenzen tut. Der, der vielleicht mehr körperlich arbeitet, kann dann vielleicht ein bisschen früher in Rente gehen, wie das auch damals bei den ähm, Bergleuten der Fall war oder immer noch ist, die gehen glaube ich schon mit 55 in Rente. Ich denke, das ist auch ein ganz, ganz faires Alter. Aber wie gesagt, da muss man auch mal beide Seiten betrachten. Leider ist hier in Polen auch die Situation sehr oft so, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen immer noch nach dem Rentenalter immer noch arbeiten tun. Ich persönlich kenne auch eine Frau, die arbeitet beim Bäcker, die ist schon fast 70 Jahre alt. Also man muss überlegen, die ist schon fast 10 Jahre in der Rente, aber sie ist in Anführungsstriche gezwungen arbeiten zu gehen, weil sie tatsächlich noch einen Kredit abzahlen muss und sie hat mir gesagt, sie will die Schulden nicht ihrer Tochter hinterlassen. Ist eigentlich eher eine traurige Geschichte. Leider kommt sowas hier öfters mal vor. Schauen wir uns mal die dritte Frage an und die lautet, ob man dafür ist, die Grenze zwischen ähm, Polen und Weißrussland ähm, äh, zu liquidieren. Ähm, vielleicht hat das der eine oder andere mitbekommen, vor circa anderthalb, zwei Jahren ähm, gab es Probleme zwischen der weißrussischen und polnischen Grenze, dass Migranten von Weißrussland nach Europa, nach Polen wollten. Und ja, man muss einfach sagen, dass dann ähm, ja, Polen so die, die, das erste Land nach Europa war und ja, da war dann auch immer ein heißes Gerede, dass das extra gemacht wird. Das ist ein ähm, taktischer Angriff von Weißrussland. Teilweise wurde dann auch erzählt, ja, dass doch Putin auch dahinter steckt. Schieben wir das alles einfach mal beiseite. Im Endeffekt hat sich dann Polen dazu entschlossen, eine komplette Grenze zu ziehen. Ähm, und das ist ein äh, Metallzaun. Ich glaube, der ist um die 10 Meter hoch. Der ist auch mit Stacheldraht. Und ja, das soll dann ein, ein Schutz gegen, gegen illegale Migranten sein, die von Weißrussland nach Polen möchten. Der ganze Bau der Grenze, ich habe mir das ja auch noch mal gerade äh, notiert, hat 
1,6 Milliarden Swatte gekostet, was umgerechnet circa 350 Millionen Euro sind. Also das ist auf jeden Fall eine Stange Geld. Deswegen, naja, würde ich jetzt sagen, macht die Frage jetzt Sinn. Ich meine, dieser Zaun, der steht jetzt seit ungefähr Juni 2023. Und ja, ob man jetzt einen Zaun abreißen tut, der wirklich 350 Millionen Euro gekostet hat, ob das Sinn macht, weiß ich nicht. Wäre auf jeden Fall ähm, äh, Steuergeldverschwendung hoch 10. Auf jeden Fall wird dann hier auch wieder eine Geschichte erzählt von der Frau, das ist die Maria, das, die ist 68 Jahre alt und ja, die beschreibt dann auch, dass die natürlich für den Erhalten der Mauer ist, einfach aus dem Grund, ähm, ja, sie hat einfach Angst oder die Nachbarschaft, die dort in dieser Region wohnt, die haben einfach Angst, ähm, ja, dass die illegale Migranten kommen und ähm, deren das Land plündern oder auf, auf deren Höfen gehen und dort einfach Unruhe machen. Und ja, die fühlen sich auf jeden Fall sicher durch, ähm, durch, den, durch das Militär und durch den Grenzschuss, dass da einem auf jeden Fall Ordnung gehalten wird. Also ich von meiner Seite kann da sagen, ich war sogar vor kurzem genau in dieser Region, in der Region Biao Verja. Videos packe ich euch auch unten in der Videobeschreibung rein, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und man muss sagen, in dieser ganzen Region Biao Vierja, was wirklich paar Kilometer nur von der weißrussischen Grenze ist, muss man sagen, hat man täglich Militär gesehen. Wirklich täglich Militär, die da mit Fahrzeugen rumfahren. In der Nähe, wo unser Apartment war, waren sogar Militär mit Sturmgewehre, die da rumgelaufen sind. Also da wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr stark kontrolliert. Auch Polizeikontrollen hat man dort überall. Ich muss ganz ehrlich zugeben, so viel Radarkontrollen in dieser Gegend habe ich in meiner ganzen Zeit, wo ich in Polen lebe, nirgends gesehen. Muss man wirklich sagen. Also da wird ganz scharf geschaut. Trotzdem ist das irgendwie möglich dass der ein oder andere illegale Migrant durch kann. Das war auf jeden Fall ähm, die äh, dritte Frage zu diesem Ganzen. Schauen wir uns jetzt mal die vierte Frage an. Die vierte Frage ja, ist auch vielleicht ein bisschen ähnlich wie die dritte Frage. Ähm, zumindest ist da ein Zusammenhang. Und zwar unterstützen Sie die Aufnahme von tausenden illegalen Einwanderern aus dem Nahen Osten und Afrika gemäß den von der europäischen Bürokratie auf erlegten Zwangsumsiedlungsmechanismus. So wird das jetzt ungefähr übersetzt klingen. Und zur vierten Frage haben wir hier natürlich auch das Titelbild hier ganz, <lacht> ich nenne das jetzt mal provokant, ein Schlauchboot mit afrikanischen Flüchtlingen hier drauf, was natürlich auch vielleicht ein bisschen abschreckend wirken soll, da wir hier nur Männer auf diesem Schlauchboot drauf haben. haben wir, na klar, haben wir hier auch eine Geschichte hier, von der Agnieszka, die dann hier selber beschreibt, dass die äh, nicht dafür ist, illegale Einwanderer aufzunehmen in Polen. Sie möchte nicht, dass es hier ähnliche Verhältnisse gibt wie in Frankreich oder Schweden. Und ja, sie hat auch eine Freundin, die in der Nähe von Lyon oder in Lyon, in Lyon wohnt. Und, ähm, da erzählt die dann halt auch einfach, dass sich da das Leben in Lyon sehr geändert hat, seitdem die illegalen Migranten in das Land ähm, reingelassen worden sind und ja, es dort nicht mehr sicher ist. Und sie sehr, sehr froh ist, also die Agnieszka selber, die, die das hier alles beschreibt, sehr, sehr froh ist, dass sie hier noch mit ihrer Tochter wirklich ähm, sicher und in Ruhe spazieren gehen kann. Ähm, ich von meiner Seite kann auch sagen, das habe ich aber auch schon in einigen Videos erwähnt, ich fühle mich hier in Polen wirklich sehr, sehr sicher. Ich kann hier abends rausgehen, eigentlich zu jeder Tageszeit oder Nachtzeit kann ich hier rausgehen. Ich kann auch meine Frau rauslassen, auch mit meiner kleinen Tochter und ich muss hier wirklich keine Bedenken haben, hier überfallen zu werden. Zumindest ist das meine persönliche ähm, Erfahrung, die ich hier gemacht habe. Aber um jetzt auch noch mal auf die vierte Frage zurückzukommen, ich bin mir bei der vierten Frage eigentlich ziemlich sicher, dass ein Großteil des Volkes gegen die Aufnahme illegaler Flüchtlinge ist. Man muss auch sagen, dass damals bei dem Regierungswechsel 2015 die aktuell regierende Partei ähm, damit sehr äh, viele Punkte sammeln konnte, weil die vorher, vorherige regierende Partei, wo der Donald Tusk auch drin war, er war dafür, illegale Einwanderer oder beziehungsweise Flüchtlinge aufzunehmen. Und die aktuell regierende Partei, die hat da natürlich eine starke Blockade da, ähm, dafür gemacht, dass die 
ähm, Flüchtlinge nicht aufgenommen werden. Und ich kann vielleicht auch noch ein bisschen was hier aus eigener Erfahrung erzählen, was mir hier so die Menschen sagen, die jüngeren oder älteren Menschen, die hier leben zu diesem Thema. Und die sagen auch ganz klar, ja, persönlich haben die ja nichts äh, gegen diese Menschen. Die haben auch nichts gegen die Religion. Die haben aber einfach nur das Problem, die sehen, was in anderen Teilen Europas vor sich geht, wo ganz viele Flüchtlinge aufgenommen werden, wie auch hier zum Beispiel ähm, Frankreich oder Schweden beschrieben wird. Ähm, Leute, die in Deutschland wurden, wissen auch, wie dort die Situation mit den Flüchtlingen ist. Natürlich kann man jetzt auch nicht alle in einen Sack packen, aber die sagen ganz klar, die sagen ganz offen und ehrlich, wir haben Angst vor denen. Wir wollen die nicht hier haben, weil wir einfach Angst vor denen haben. Und ich denke, das ist hier so das größte Problem bei dieser ganzen Sache. Und Grund, das wird auch eins der starken Gründe sein, wodurch die aktuell regierende Peace-Partei sehr, sehr viele Wählerstimmen kriegen wird. Aber schauen wir uns jetzt auch erstmal vielleicht an, wer überhaupt Herausgeber ähm, dieses ganzen Blattes ist. Und das ist hier die äh, Fundacja äh, Niesależna Mediów. Ähm, wenn ich das jetzt übersetzen muss, dann Foundation unabhängiger Medien. Ich habe mir mal die Seite ein bisschen genauer angeschaut, die Internetseite. Den Link dazu packe ich euch auch in der Videobeschreibung rein. Man muss schon sagen, das ist eine sehr, sehr, sehr patriotische Seite. Die verstecken das auch gar nicht, überhaupt nicht, dass die für die, für die Wahlen der PiS-Regierung sind. Also die wollen, dass die PiS Partei gewinnt. Die machen auch gar kein irgendwie Geheimnis daraus. Man hat auch im Internet ein paar Bilder gesehen, wie die sich auch mit den, äh, mit den Politikern der peace partei treffen und auch irgendwelche Interviews führen. Also das muss man auch sagen. Im Prinzip ist das jetzt hier keine ähm, äh, Zeitschrift irgendeiner Partei, aber man sieht auch ganz klar, in welche Richtung dieses Blatt geht. Aber eure Meinung würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Wie würdet ihr abstimmen, wenn ihr solche vier Fragen kriegen würdet? Würdet ihr bei würdet ihr für ja abstimmen oder für nein abstimmen das würde mich mal wirklich sehr interessieren mal davon abgesehen würde ich sowas sehr bezweifeln dass sowas überhaupt oder ähnliches überhaupt in deutschland möglich wäre aber naja lassen wir das einfach mal äh, beim nächsten mal für ein anderes video eventuell offen ich danke dir auf jeden fall dass du dir dieses video bis zum ende angeschaut hast damit unterstützt du mich und meine arbeit wirklich sehr in diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.